Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, uma semana abençoada e que Deus possa estar conosco. É, meus amigos, semana decisiva aí para o Vasco da Gama na montagem do elenco. A gente vai falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. Vamos dar uma atualizada, principalmente aí na situação de Diego Souza e de Jorge Caldi. A gente vai falar muito aqui sobre a chegada aí do Zé Ricardo. E vamos abordar toda a situação envolvendo a reestruturação no departamento de futebol do Vasco e obviamente a gente vai dar aquele recado falando sobre a AGE e vamos abordar aqui a política do Vasco da Gama. Amigos, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e por favor ativem o sininho. Vou mandar um recado aqui para essa diretoria golpista, antes de eu adentrar nos assuntos aqui do nosso vídeo. Hoje, dia 20 de dezembro, está completando aí mais uma data de vencimento aí dos salários dos funcionários e a gente está na semana de Natal. Que vocês golpistas possam ter aí responsabilidade para poder quitar o que vocês estão devendo, porque tem funcionário do Vasco passando muita dificuldade. Mês de dezembro tem o 13 terceiro também. Então a gente pede para vocês, para vocês pararem de fanfarrice. Se vocês não têm condições, entrega o Vasco da Gama mas sejam aí respeitosos aí com o quadro funcional do clube e com os atletas do Vasco da Gama. Bom, meus amigos, com relação à reestruturação aí no departamento de futebol do Vasco da Gama, estamos aguardando aí o anúncio da chegada do Zé Ricardo que está previsto para hoje. Zé Ricardo chega no Rio de Janeiro e ainda hoje o Zé Ricardo deverá ter aí contato direto com alguns jogadores que estão sendo pretendidos aí pelo Vasco da Gama. O Zé Ricardo no dia de hoje terá aí uma reunião com a diretoria do Vasco da Gama para poder traçar aí a metodologia de trabalho. O Vasco da Gama, a equipe profissional, se apresenta no dia 3 de janeiro, visando aí a pré-temporada e o campeonato brasileiro da Série B. Nosso primeiro jogo no ano, dia 26, contra o Volta Redonda, 26 de janeiro, lá no Raulino de Oliveira, lá na cidade do Aço. Junto com o Zé Ricardo, a gente vai ter aí, o, o cara da preparação física, que era lá do Botafogo, o Fábio Eiras, que chega, e o analista aí de desempenho, Sandro Gomes, que era lá do Flamengo. Meus amigos, o Jorge Salgado vai dar uma coletiva nesta semana, tem muita coisa aí para ser explicada, e a gente aguarda aí, inclusive a, a apresentação do Zé Ricardo deve acontecer essa semana ainda. Aquela coletiva igual é feita. Bom, essa semana a gente deve resolver a situação envolvendo aí as dispensas de Vanderlei, que tem uma cláusula automática com o Vasco da Gama, assim como a situação de Leandro Castan. O Vasco deve rescindir com esses dois jogadores no decorrer desta semana ainda. Leandro Castan 
nem aqui no Rio está mais, certo? Ontem a gente também tomou conhecimento da venda aí do jogador Ricardo Graça, que saiu de graça. A maioria desses 8 milhões aí vai para poder pagar parte do salário atrasado do jogador e a comissão do empresário, que é o Carlos Leite. Até agora o Vasco da Gama fechou aí com cinco reforços, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Cangá. Vamos abrir um parêntese aqui para falar do Cangá, porque segundo Carlos Brasil, o contrato foi apenas de três meses, porque ele quer observar aí o atleta e a adaptação do jogador aqui no Brasil. Bom, essa foi a desculpa. Além desses três aí, Edmar e Yuri Castilho, que embora não foi anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama, está aí sacramentado. Bom, galera, o Vasco deve anunciar ainda hoje alguns jogadores. Entre eles aí, Anderson Conceição. O Vasco está em fase final aí das tratativas de contrato com este zagueiro. É um zagueiro aí canhoto que chega aí para ser titular na temporada de 2022. Assim como o Vasco da Gama vai acertar aí com o Bruno Cortez lateral esquerdo. Então, uma negociação aí que está desenrolando e a gente deve ter novidades hoje com relação a essas duas situações. Reparem que o Vasco da Gama está dando prioridade ao sistema defensivo para depois ir mapeando o ataque. Bom, segundo a Atenção Vascaínos, o Vasco da Gama tem interesse em contar com o Chico, Chico é aquele coreano que estava no Juventude, que passou pelo Atlético Goianiense. Então, o Vasco da Gama aí sondou o Chico, segundo a atenção vascaínos. E, meus amigos, eu acho que a gente fica mais contente quando chega lá no ataque, porque 2022, se tudo der certo, a gente vai ter uma artilharia aí de elite. Jogadores que vão fazer o torcedor do Vasco sorrir. A situação do Daniel Amorim deve ser sacramentada também essa semana. A gente teve novidades com relação ao Diego Souza. O Diego Souza, ele aceitou reduzir o salário para vir jogar no Vasco. Ele que ganhava 500 mil reais lá no Grêmio está com uma proposta aí de dois anos para poder compensar o salário menor. E o irmão do Diego Souza, aí, final de semana, aí, deu vários spoilers que o sentimento não pode parar que o Diego Souza vem para o Vasco da Gama. Vamos aguardar aí para a gente ver o desfecho dessas negociações aí. Bom, com relação ao Jorge Ricaldi, Segundo lá na Nación do Paraguai, o staff do jogador já estaria até vendo apartamento, moradia aqui no Rio de Janeiro. Internamente, dentro do Vasco da Gama, há uma grande expectativa para que esse jogador possa ser anunciado aí nos próximos dias. Inclusive o empresário dele, o Regis Marques, que é empresário também do Galarza, ele está forçando uma barra aí para que o jogador seja liberado. A tendência é que esse jogador venha jogar no Vasco da Gama em 2022 e seria um reforço aí de peso para o Vasco da Gama. Aí. E repito, o jogador já estaria vendo moradia aqui no Rio de Janeiro. Situação da AGE, a gente aguarda aquela atualizada, assim como a gente estará de plantão aí com relação à justiça, a justiça que entrará de recesso hoje no dia 20 e só retorna no dia 6 de janeiro. Perfeito, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai da Vasco. Valeu!